Olá família, sejam bem-vindos ao canal da Família Melo. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Se gostar aqui desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber novos vídeos. Talvez você ache estranho. Eu aqui já estou iniciando esse vídeo com vocês com uma xícara na mão para tomar café ou até mesmo tomar um chá. Só que eu não sou fã de chá, então posso dizer para vocês que eu tomo apenas café aqui nessa xícara linda, essa xícara aqui de porcelana. Filha, hoje o vídeo é para mostrar aqui uma tag. A tag foi eu que criei, que é manias que eu tenho, manias estranhas. É basicamente umas cinco manias que eu tenho e eu vou mostrar para vocês e perguntar qual é a mania estranha que você tem. E se você também aqui acompanha o canal da Família Melo, tem vários amigos aqui da Família Melo, tem um canal aqui no YouTube, também convido vocês a fazerem aí o vídeo e marcar aí a Família Melo, para que eu possa também assistir aí o vídeo de vocês. Então, a primeira mania estranha que eu tenho é quando eu vou tomar café, eu deixo um restinho de café no final. Vou mostrar para vocês aqui, família, o restinho do café. Eu nunca tomo todo o café. Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, a minha irmã ela fica rindo. E quando a minha mãe oferece café, da última vez que eu fui na casa da minha mãe, eu tive a ideia também de fazer para vocês aqui essa tag, justamente porque eu lembrei disso. Que a minha irmã ela sempre fala, mãe, não coloca muito café para ela não, porque ela não vai tomar o café todo. Aí eu vou responder para vocês por que, que eu deixo sempre um café no final. Porque o café tá bem quente. Eu adoro café em qualquer estação do ano. Seja até mesmo um calor, por exemplo, agora mesmo. Eu tô gravando aqui pra vocês, mas estou morrendo de calor. Está muito abafado aqui no Rio de Janeiro. Porque quem é carioca sabe o calor que faz aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou tomando um café... Vou assoprando para, na verdade, não tomar muito quente, apesar do que eu prefiro café quente, café frio ninguém merece. Mas aí eu vou tomando bem devagar, vou conversando, ou vou mexendo no celular, e com isso, quando chega no final, o café está frio. Aí não tem graça tomar. Essa foi a primeira mania estranha que eu tenho. A segunda mania estranha que eu tenho, na verdade, veio da minha infância. É comer farofa de ovo, ou seja, feita com farinha, farinha de mandioca com ovo. Eu faço um mexido de ovo e eu coloco depois a farinha e coloco um pouquinho de sal, assim que eu faço. E minha mãe, família, quando eu era pequena, muitas vezes ninguém tinha coragem à tarde de ir comprar pão. Às vezes estava muito sol, ou às vezes estava chovendo, então ninguém queria ir na padaria. Então, minha mãe sempre inventava uma farofinha de ovo. Então, eu gosto de, de vez em quando, comer farofa de ovo com café. Então, essa é a mania super estranha, porque meu marido mesmo aqui em casa, ele fala, nossa, mas que mania que você tem? Mania estranha. Então, meu marido também acha estranho. Apesar do que ele gosta de farofa também. Se eu fizer, ele come, mas não tomar com café como eu. Essa foi a segunda mania estranha. A terceira mania estranha, inclusive eu já mostrei para vocês aí que acompanham o canal da Família Melo, é conversar com cachorros e conversar com plantas. Isso mesmo, parece coisa de maluco, mas é verdade. Eu todos os dias, eu às vezes estou aqui na cozinha e meu cachorro fica ali na varanda, o Rick, e só quem acompanha o canal da Família Melo que vai conhecer o Rick, que é um chitso, é um cachorro de raça. E toda vez eu fico chamando ele, filho, é, toda hora eu fico brincando com ele, toda hora eu fico falando algumas coisas com ele, ele responde de lá. Eu estou aqui na cozinha, sem ele me ver, ele me responde. E eu faço isso todos os dias. Eu até fico pensando assim, será que eles vão achar que eu tô ficando maluca? Só que é uma mania que eu não deixo de ter, porque desde que eu tenho um cachorro, eu falo dessa maneira. Com Sofia também é a mesma coisa. Eu falo com eles como se estivesse falando com o Theo, como se fosse falar com o filho. Como também se eles fossem me responder, né? o que é mais engraçado. E também converso com as plantas, porque eu imagino que as plantas também têm vida. Como o cachorro também tem, mas não fala. Então, eu também fico conversando com as plantas, elogiando, chamando ela de linda. Então, também é outra mania bem esquisita que eu tenho. Coisa de louco. Mas é isso aí, família. Tem que ser sincera com vocês, porque a tag é manias estranhas. 
família, a quarta mania estranha que eu tenho assim no canto das unhas. Na verdade, eu não me considero ansiosa, mas eu me considero mais ociosa do que ansiosa. Por quê? Porque às vezes eu não paro em nenhum momento, ou seja, eu sempre estou fazendo alguma coisa, ou seja, eu estou aqui lavando a louça, mas estou pensando é, na roupa para lavar. E coisas que eu poderia deixar para amanhã, ou seja, serviço doméstico, eu invento de fazer no mesmo dia ou, às vezes, até mesmo estando cansada. Ou até mesmo, quando eu estou muito cansada, ao invés de deixar para depois, porque a casa está toda limpa, eu sempre invento de fazer alguma coisa para adiantar para o outro dia. Ou seja, estou sempre fazendo alguma coisa, então eu me considero uma pessoa ociosa. Então acho que é por isso que eu fico toda hora, às vezes eu coloco o um esmalte na unha e fico toda hora tirando. Então, família, eu me considero muito ociosa, eu não quero parar em nenhum momento. Até mesmo porque agora eu estou lendo o livro, mas eu não consigo ficar muito tempo parada lendo o livro. Eu tenho que fazer alguma coisa em movimento, porque às vezes eu fico mexendo muito no celular, como eu tenho aqui o canal no YouTube, às vezes estou editando o vídeo pelo celular, mas aí eu estou em movimento, estou sempre fazendo alguma coisa, mas ficar parado o tempo todo eu não consigo, eu sou muito elétrica, eu sou muito agitada, eu sou ligada 220 volts, quero resolver tudo de uma vez só. Então eu acho uma mania muito estranha. A quinta mania e última mania estranha que eu acho, e muitas que acompanham o canal da Família Melo, que são vaidosas, que gostam de se maquiar, Podem achar que não é uma mania estranha, mas eu acho super estranho, porque eu não consigo nem ali no armazém aqui da rua ou na padaria sem colocar uma maquiagem, sem trocar de roupa, ou seja, eu não consigo sair de casa com qualquer roupa que eu uso dentro de casa. Eu tô usar a família uma roupa melhor pra ir lá fora. Eu sou muito chata com isso, então eu acho uma mania super estranha, porque às vezes alguém me chamou pra ir pra algum lugar, por exemplo, sem me avisar, ligou pra mim e falou assim, ah, vamos aqui rapidinho e tal, vamos no aniversário de fulano. Eu deixei de ir no aniversário por causa disso, porque eu tinha que ainda me maquiar e a pessoa estava com pressa e eu não consigo pegar qualquer roupa do guarda-roupa, não. Eu tenho que ver primeiro se vai ficar legal, tem que trocar, tem que colocar uma maquiagem. Como make básica, um protetor solar e família, eu não gosto de make extravagante, eu gosto de make bem básica, um gloss, ou um brilho labial, um, uma base, um corretivo que eu não deixo de usar. E às vezes eu uso mesmo alguma coisa assim que eu possa dar uma cor, um blush, um rímel, geralmente, é, raramente eu uso, mas às vezes eu uso rímel, uso um lápis para marcar a sobrancelha, nada demais, eu uso bem básico mesmo, eu uso uma make bem básica, eu prefiro, eu me sinto melhor porque essa sou eu, então não adiantaria eu usar uma make extravagante. Então, família, espero que vocês tenham gostado aqui dessa tag. Se gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então, eu desafio vocês aí a fazerem também esse vídeo com as suas manias estranhas e mostrar aí pra nós, da família Melo, essas suas manias também. Então, se gostou, deixe o seu like aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber novo vídeo. Um beijo no coração de vocês, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!